Mme, nafikiri lengo la serikali kuwa ni zuri uh, kutokana na kanuni za uchumi katiba zinavyotuelekeza kwamba pale ambapo kuna changamoto katika mfumo wa soko eh, serikali itaweza kuingilia ili kuweza kulinda wale ambao wanaweza kuwa naumizwa na soko kama moja ya athari za uchumi wa kiliberali. Kwa hiyo serikali ilikuwa inachukua hatua muhimu sana kufanya vile na ilikuwa ni hatua njema. Eh, katika kutekeleza hili ndipo ambapo kulitokea eh, matatizo lakini matatizo sio ambayo hayakuonekana kabla kwa sababu katika mchakato wa historia ya uchumi wetu hasa kuhusu zao la korosho ni masuala ambayo yalijitokeza yali katika miaka mingi sana iliyopita na mfano mzuri ni wakati e, zao lenyewe liko la poromoka mwanzoni mwa miaka ya 90 mwisho miaka ya 80 na ukaona hatua fulani za kuchukua kuisha uchumi katika soko huria e, swala la mfumo wa mabadilishano ya fedha lakini likaja swala la kuuza korosho ambazo ni ghafi dhidi ya zile ambazo zinakuwa processed au zinachakatwa ndani ya nchi. Kwa hiyo ilikuwa ni katika hatua za, e, za kufanya vile lakini wakati huo tukasahau kwamba kulikuwa na hoja kama hizo ziliwahi kutokea na zikasababisha zao hilo kuporomoka vibaya. Mwaka 1990 tulishuka mpaka uzalishaji wa tani 2029 hivi na point kama nne lakini mwaka 2029 baada ya hatua hizo kuwa zimechukuliwa utajua kwamba uzalishaji ukuwa zaidi ya tani 1021. Kwa hiyo kulikuwa na njia nzuri katikati tukakosa nadhani kujadili vizuri I mean, katika kuchukua hatua vizuri za kisera kuweza kurekebisha matatizo ambayo ilikuwa ikutukumba